Hutu na Watusi. Inakadiriwa watu laki nane mpaka milioni moja walikufa kule Rwanda na hiyo ni karibu asilimia ishirini ya population nzima ya Rwanda. Historia hii Afrika huwa inatamani isikumbukwe. Lakini leo tutaisimulia kama funzo. Hatua walizozipita wa Rwanda yawezekana kesho watazipitia mataifa mengine ya Kiafrika. Hili kwenu leo liwe darasa. Historia ya mauaji ya kimbari ya Rwanda. Rwanda genocide. This story book. Miaka 27 iliyopita. Rwanda ilinuka damu. Vita vya ukabila miongoni mwa Wanyarwanda ilitoa kafara maelfu kwa maelfu ya roho za watu. Wahutu waliwaua watusi kinyama kwa risasi, mapanga, marungu na mashoka. Maiti zilitapakaa kila kona ya Rwanda. Watusi walikuwa na uhakika zaidi wa kifo kuliko uhai. Mataifa yote chini ya umoja wa mataifa yalijua kilichokuwa kikiendelea Rwanda lakini wakageuza macho kando. Japo wale walioponea chupu chupu mdomoni mwa mamba wanasimulia kwa ushuhuda unyama uliotendeka kipindi hiko wako walioshambuliwa vibaya kwa risasi na mapanga na Mungu akaamua wapone na wako walioshuhudia mama zao baba zao kaka na dada zao au watoto wao wakichinjwa mbele yao wote hawa wakisimulia yaliyotokea wakati wa mauaji ya kimbari Rwanda basi miili hutusisimka na usiku huwa ni wa mangamngamu. Mauaji ya kimbari ya Rwanda yalitendeka katika kipindi cha siku mia moja tangu Aprili saba hadi Julai 15 mwaka 1994. Inakadiriwa Wanyarwanda wa kabila la Watusi wapatao laki nne na tisini na moja hadi laki nane waliuawa huku idadi ya jumla ya raia wote waliouawa wakati wa mauaji hayo ikikadiriwa kuwa ni watu milioni moja na laki moja. April 7 mwaka 1994 ndio siku ambayo mauaji yalianza. Wanajeshi wa Kihutu waliojiita Interahamwe walifanya operation maalum ya kupita kijiji kwa kijiji wakiwa na lengo moja tu la kuua kila mtusi na wataua mpaka wahakikishe wamefuta kizazi chote cha kabila la Watusi juu ya uso wa dunia. Wanajeshi hao wa Hutu walipewa sapoti na serikali ya Rwanda wakati huo na wakatumia bunduki zao na mapanga kuua Watusi. Jeshi hili la Entarahamwe lilifanya kufuru kubwa. Waliua Watusi bila kujali mzee, kijana, mwanamke au mwanaume au hata watoto na pia waliwaua na wahutu wenzao ambao waliwaona ni dhaifu hawana msimamo kama wao wa kuua watusi basi kwa kila siku moja entarahamwe walikuwa wakiwaua watusi wapatao elfu themanini maiti zilizaga barabarani na kila kona ya Rwanda maiti za kutisha zilizoraruriwa vibaya kwa mapanga Harufu kali ya mizoga ya binadamu ilitanda kiasi cha kuogofya mno na sauti zilizotawala kipindi hiko ilikuwa ni sauti za milio ya risasi matusi na kashfa za wanajeshi wa Kihutu wale intarahamwe wakiwa wanawaua watusi huku vilio vya watusi wakibembeleza huruma na wengine wakipiga ngori za uoga huku wakikimbia lakini mitaa mingine ya Rwanda iliyokuwa kimya ilikuwa tayari kumesha tekelezwa mauaji hajabaki mtu ila maiti tu huko zilisikika sauti za mbwa na nzi wakishindana kula mizoga ya maiti za binadamu 
Jeshi la Entarahamwe lilikuwa likihamasishwa na kupewa mpango wa mauaji na kituo kimoja cha redio kilichokuwa kikiitwa RTLM. Basi redio RTLM kipindi cha nyuma kabla ya kuanza kwa haya mauaji ilitumika sana kupandikiza chuki ikiwa ni sehemu ya kuandaa mpango huu wa dhambi. Redio RTLM kipindi cha nyuma kabla ya kuanza kwa haya mauaji walirusha maudhui tofauti tofauti yaliyolenga kuandaa unyama huu. Walizungumza juu ya mauaji yaliyokuwa yakitokea huko awali baina ya Wahutu na Watusi, jamii hizi mbili za wakulima na wafugaji. Na wakawa wakizungumza zaidi juu ya ushindi wa Wahutu na wakawa wakizungumza juu ya matukio mengine ya kisiasa katika namna ya kupromoti kampeni yao ya vita dhidi ya Watusi. Redio RTLM ikiwa na lengo la kufuta utu wa Watusi kipindi hiko ikawa inapozungumzia Watusi ikawapachika jina la Inkotanyi yaani Mende. Na pia kipindi hiko Redio RTLM ambayo ndio ilikuwa na nguvu zaidi ikawa ikicheza zaidi nyimbo za mwanamuziki mmoja wa Kihutu Simon Bikindi alikuwa na wimbo uliokuwa ukiitwa Bene Sebahinzi yaani watoto wa wafugaji na pia wimbo wake mwingine uliokuwa ukiitwa Nanga Abahutu yaani na wachukia wahutu Hizi nyimbo zilikuwa na mafumbo ya kuonyesha wahutu wanavyokosewa na watusi na zilikuwa ni moja kati ya njia za kupandikiza chuki ili kuandaa mauaji dhidi ya watusi. Na ile April 7 mwaka 1994 Radio RTLM ndio ilitumika kutangaza rasmi kuanza kwa mauaji hayo. Moja kati ya watu wa kulaumiwa zaidi ni aliyekuwa mtangazaji wa redio hiyo Kantano Habimana. Huyu ndiye aliyekuwa mtangazaji maarufu zaidi wa redio RTLM. Yeye akawa ndiye mhamasishaji wa jeshi la Wahutu Intarahamwe. Na alikaririwa kwa kauli yake iliyochochea kupamba moto kwa udhalimu huu akisema, "A new people who live near Runanga. You will see the cockroaches, straw hats in the marsh. I think that those who have guns should immediately go to these cockroaches and psycho them." and kill them. Yaani nanyi watu mnaoishi karibu na Runanga nendeni nje mtawaona mende nadhani wale mlio na bunduki sasa hivi nendeni kwa wale mende wazungukeni na waueni. Hii kauli aliitoa Kantano Habimana akitangaza katika redio RTLM ilikuwa ni April 12 mwaka 1994. Na wakati mauaji yanaendelea, Radio RTLM ikatumika sana kuhamasisha mashambulizi haya ya Entarahamwe. Eti ikawa inawaambia wanajeshi wa Entarahamwe, ni maeneo gani ambako bado hakujafanyika mauaji ya kutosha na bado makaburi hayajajaa. Radio RTLM ilikuwa ikimilikiwa na mfanyabiashara mmoja tajiri huko Rwanda, aliyekuwa akiitwa Felician Kabuga na huyu alikuwa ni miongoni mwa Wahutu wenye msimamo mkali aliyedhamiria kuinjinia mpango wa mauaji haya ya Kimbari. Kwanza alitumia redio yake kama nilivyosema, lakini pia alitumia gazeti lake lililokuwa likiitwa Kangura. Felician Kabuga pia ndiye aliyetoa pesa na kununua kwa kuagiza toka nchi za nje mapanga ya patayo la kitano ili yaje kutimiza unyama huu. Felician Kabuga alifanya hayo kati ya mwezi wa Januari 1993 mpaka mwezi Machi 1994. The story book inasikitisha kuwa tofauti na vita nyingi zilizowahi kutokea duniani jumuiya za kimataifa kama umoja wa mataifa zilijua juu ya mpango wa mauaji haya mapema hata kabla mauaji haya hayajaanza na walijua kwa ushahidi wa uhakika tu na sifununu ila wakaamua kukaa kimya 
na hata mauaji haya yalipoanza mataifa yote makubwa yenye nguvu na jumuiya zote za kimataifa zilijua unyama uliokuwa ukiendelea Rwanda lakini bado wakaamua kukaa kimya wasifanye chochote Jenerali Romeo Dallaire tokea Canada ambaye alikuwa akiongoza kikundi kidogo cha wanajeshi wa UN waliotumwa mapema huko Rwanda kusimamia mpango wa makubaliano ya amani anasema kuwa tangu mapema Januari mwaka 1994 aliwasikia wahutu wakiwa katika mazungumzo ya kupanga mauaji hayo maana yake hiyo ilikuwa ni miezi mitatu kabla ya mauaji kuanza basi huyu jenerali Romeo Dallaire akawapa taarifa viongozi wake na viongozi hao wakafikisha taarifa kwa viongozi wa juu kabisa wa umoja wa mataifa lakini jenerali Dallaire hakuruhusiwa kuchukua hatua zozote zile za kuzuia jambo hili jenerali Dallaire anaamini kuwa kama angeongezewa wanajeshi elfu tano toka umoja wa mataifa kwa ajili ya kulinda amani na pia UN ingefanya jitihada zake zingine za dhati basi anasema kwa hakika kabisa angeweza kunusuru maelfu kwa maelfu ya watu wa Rwanda wasiuawe April 9 paka April 10 mwaka 1994 nchi ya Ufaransa na nchi ya Ubelgiji ikatuma jeshi lake huko Rwanda kwenda kuokoa raia wa nchi zao tu na kuwasafirisha kuwatoa katika nchi ya Rwanda na raia wa Marekani pia wakaja kuchukuliwa na serikali yao wote hao wakapandishwa ndege na kutolewa katika nchi ya Rwanda ila mataifa haya yenye nguvu hayakuja na mpango wowote wa kuwasaidia wanyarwanda wakawatelekeza hata wale wanyarwanda waliokuwa wakifanya kazi katika balozi zao Shirika la Msalaba Mwekundu linasema Aprili 11 mwaka 1994 inakadiriwa ya kwamba kipindi hicho tayari maelfu kwa maelfu ya wanyarwanda walikuwa wameshauawa. Lilitokea tukio moja la kusikitisha sana. Katika shule ya Don Bosco, raia wa Rwanda, Watusi walikimbilia hapo kujificha. Walikuwa kama Watusi elfu mbili hivi. Na shule hiyo ilikuwa inalindwa na wanajeshi wa Kibelgiji wa Umoja wa Mataifa. UNAMIR Lakini siku hiyo wanajeshi hao wa UN wakapewa amri waache lindo na waende zao airport. Basi wakaondoka na kuwatelekeza hao watusi hapo na wengi kati yao kama si wote wakauawa. Kama haitoshi April 21 mwaka 1994 baraza la usalama la umoja wa mataifa yani UN Security Council likapiga kura zilizofikia maamuzi ya kupunguza zaidi wanajeshi wa linzi wa amani huko Rwanda. Kipindi hiko walikuwako wanajeshi wa UNAMIR 2500 ila wakawapunguza paka wakabaki wanajeshi 270 tu. Hapa mataifa ya Marekani, Ufaransa na Ubelgiji yanalaumiwa zaidi kuwa hawa kila mmoja kwa namna yake alikuwa na nia ovu kwa siri alikuwa na njama zake katika mauaji haya ya kimbari ila hapa muda haunitoshi kufafanua ni nini kilikuwa kusudi la kila taifa kwa nini mataifa makubwa haya yenye nguvu yaliamua kuacha unyama huu utendeke This story book. Lakini waweza kujiuliza sababu hasa ya mauaji haya ya wenyewe kwa wenyewe ni nini? Kisa hiki kinaanzia miaka mingi nyuma tangu enzi za ukoloni. Chanzo cha mgogoro kati ya Wahutu na Watusi kimezaliwa kwa tofauti za kiuchumi. Wahutu lilikuwa ni kabila la wakulima na watusi lilikuwa ni kabila la wafugaji lakini kipindi hiko wanyarwanda wengi walikuwa ni wahutu wahutu ndio lilikuwa kabila kubwa zaidi ila wanyama walikuwa na thamani zaidi hivyo kabila dogo la watusi ambalo lilikuwa ni la wafugaji wakawa na uchumi mzuri zaidi hapa wahutu na watusi wakawa wanaanza kuingia kwenye vita ya ushindani wa kiuchumi mgogoro 
kati ya wakulima na wafugaji. Lakini mwaka 1884 Rwanda ilikuwa chini ya wakoloni wa Kijerumani na baadaye mwaka 1917 wakaanza kutawaliwa na wakoloni wa Kibelgiji kipindi hiko sasa ndio yakatokea mabaya zaidi ya kuchochea hitilafu na chuki baina yao kwa maana wakoloni huwa na sera ya kuwagawanya watu ili uwapunguzie umoja wao utakaoleta upinzani imara na hivyo ukifanikiwa kuwagawanya basi inakuwa rahisi kuwatawala kwa wasomi wa historia sera hii ya kikoloni wanaifahamu zaidi divide and rule policy Enzi za ukoloni Afrika, Rwanda ilikuwa chini ya falme ya kabila la Wahutu. Kwani Wahutu ndio lilikuwa kabila kubwa zaidi. Lakini inasemwa katika historia ya kwamba wakoloni wa Jerumani walipoitawala Rwanda na hata baadaye wakoloni wa Kibelgiji walikuwa wakiwatumia Watusi kupenyeza utawala wao ndani ya Rwanda. Na hivyo Watusi walikuwa vibaraka wa wakoloni. Wahutu walipambana na wakoloni lakini Watusi waliwafungulia milango wakoloni. Na wakoloni wakadhamiria kuwaweka Watusi kuwa ndio machifu wa Wanyarwanda ili kwao iwe rahisi utawala wao kupata mizizi sababu Watusi walikuwa ni vibaraka wao. Hii ilifanya kwa Wahutu wa waone Watusi kama wakoloni weusi. Lakini kipindi hiko Watusi pia wakapata kuimarika zaidi kiuchumi na tofauti hii ya kiuchumi ikazidi kuatia chuki wa hutu lakini pia watusi japo walikuwa wachache ila wakapata nafasi za uongozi katika serikali ya kikoloni na hivyo kundi la watusi wachache likaonekana kuwa ni lenye thamani zaidi kuliko wa hutu walio wengi ambao wakaishi katika kunyonywa hii ikawa ni dhambi ya kwanza iliyopanda mbegu mbaya ya chuki Wahutu waliendelea kupambana na katika miaka ya 1950 Wahutu wa Rwanda walianzisha vuguvugu la kudai haki za kisiasa na haki za kibinadamu. Lakini wakoloni waliwapa Watusi daraja la juu la upendeleo dhidi ya Wahutu. Hii ilikuwa ni raha ya muda mchache kwa Watusi kwani upendeleo waliopewa ulizama tabaka. Watusi wenye nacho na Wahutu makapuku wanaokandamizwa. Hapa chuki ikazidi kumea na katika kupinga udhalimu huo ulizaliwa uasi wa kwanza uliofanywa na Wahutu uasi uliosababisha mauaji ya Watusi mia kadhaa na Watusi wengine yapatao laki mbili wakakimbilia Uganda na Burundi lakini Julai Mosi mwaka 1962 Rwanda ikapata uhuru toka kwa wakoloni wa Kibelgiji na kwa wakati huo idadi kubwa ya Wahutu ilishikilia nyazfa mbalimbali mbali za serikali lakini kutokana na ule uasi wa mara ya kwanza uliosababisha watusi wengi kuuliwa na Wahutu na watusi wengine kuikimbia nchi sasa ikawa wakati wa kulipiza kisasi katika miaka ya kwanza kwanza tangu Rwanda kupata uhuru wale watusi waliokuwa wakimbizi katika nchi ya Uganda na Burundi walijaribu mara kadhaa kurudisha nguvu yao ya awali na walifanya hivyo kwa njia ya vita lakini majaribio hayo yalishindikana na badala yake yakasababisha tena mauaji ya watusi walioishi Rwanda na wakimbizi zaidi wa kitusi hadi mwaka 1964 takriban watusi laki tatu walikaa kama wakimbizi katika nchi za jirani za Rwanda hawa watusi waliokimbilia Uganda na nchi zingine walikaa huko huku mioni mwao bado wakiwa na nia ya siku moja kurudi Rwanda kwa kisasi katika miaka ya 1980 wanyarwanda wa kabila la Kitusi waliokuwa wakimbizi huko Uganda wengi wao walijiunga na wanamgambo wa NRA waliokuwa chini ya Yoweri Museven katika vita dhidi ya serikali ya Milton Obote huko Uganda idadi ya wanyarwanda katika jeshi la NRA huko Uganda iliongezeka na wengi walipata maarifa ya vita na kupanda cheo katika jeshi la Uganda baada ya ushindi wa Museven wa mwaka 1986 huko Uganda basi watusi wa Nyarwanda wengi walikuwa na vyeo vya juu katika jeshi la Uganda mfano Paul Kagame alikuwa mkuu wa tawi la upelelezi wa kijeshi la Uganda na Fred Rugema alikuwa jenerali katika jeshi la Uganda na naibu waziri wa ulinzi na mwaka 1987 Wanyarwanda wa kabila la Watusi waliokuwa huko Uganda sasa wameiva kijeshi na kwa mbinu za kivita waliunda kundi la RPF 
Rwanda Patriotic Front kundi lililoasisiwa huko Kampala Uganda na mwaka 1990 kundi hilo la kijeshi la RPF likiongozwa na Rwigema walivuka mpaka wa Rwanda wakalishambulia jeshi la ulinzi la Rwanda FRD Rwigema aliuawa na jeshi la ulinzi la Rwanda ambapo hapo kumbuka jeshi la ulinzi la Rwanda FRD ni wanyarwanda wa kabila la Wahutu na lile kundi la RPF liliundwa na wanyarwanda wa kabila la Watusi basi jeshi la ulinzi la Rwanda FRD wakisaidiwa na Ufaransa, Ubelgiji na Zaire walipata ushindi dhidi ya wanajeshi wa Kitusi wa kundi la RPF. RPF walitandikwa na kulazimika kukimbia na kurudi Uganda. Ikiwa kiongozi wao ameuawa, sasa Paul Kagame aliyekuwa amesomea Marekani aliitwa na akapewa uongozi na RPF. Kagame akaanza vita ya msituni hasa eneo la kaskazini mwa Rwanda. Kagame akafanikiwa vita hiyo hadi kufikia mwaka 1992 Watusi na kundi lao la kijeshi la RPF walifanikiwa kushika sehemu ya kaskazini mwa Rwanda na serikali ya Wahutu iliyokuwa ikiongoza Rwanda wakati huo chini ya rais Habyarimana ilipaswa kukubali majadiliano ya amani majadiliano ya amani ikapelekea kufanyika kwa mazungumzo ya amani yanayotambulika kama mapatano ya Arusha ya mwaka 1993 ambako serikali ya Kihutu iliyokuwa chini ya rais Habyarimana na kundi la kijeshi la Watusi la RPF walikubaliana kuanzisha serikali ya pamoja Makubaliano hayo hayakupokelewa vyema na Wahutu wote. Hivyo, Rais Habyarimana alikutana na upinzani mkali kutoka kwa wanasiasa Wahutu. Na hii ikamfanya Rais Habyarimana kuogopa kutekeleza makubaliano yake na kundi la wanajeshi wa Kitusi, makubaliano ya mapatano ya Arusha. Serikali za nchi majirani, hasa Kenya, Tanzania pamoja na umoja wa Afrika na umoja wa mataifa walisisitiza tena na tena juu ya utekelezaji wa makubaliano hayo ambayo Wahutu walionyesha kutoridhishwa nayo. Juni 1994, Rais Habyarimana alisafiri kuja Dar es Salaam kwenye kuhudhuria mkutano kuhusu utekelezaji wa mapatano ya Arusha. Lakini huenda miongoni mwa Wahutu walio wengi, Rais Habyarimana alionekana mdhaifu. Basi Juni sita akiwa safarini kurudi Rwanda ndege yake ilipigwa na kombora ilipokaribia uwanja wa ndege wa Kigali rais Habyarimana aliuawa nikukumbushe kipindi hiko ndio ile redio RTLM ilikuwa ikiendelea kuhubiri kwa kasi kupandikiza chuki na kuandaa mpango wa mauaji ya kimbari ya Rwanda kuwateketeza watusi and there I saw a ball of fire that was crashing into the president's land. The story book. Kuwawa kwa rais Habyarimana April 6 mwaka 1994 kulikuwa chanzo cha mauaji ya kimbari huko Rwanda. Baada ya kifo cha rais kikatiba aliyekuwa waziri mkuu Agathe Uwilingimiana angechukua nafasi ya rais lakini Uwilingimiana aliuawa na wanajeshi tarehe saba Aprili kwa sababu alitazamwa kuwa na siasa za wastan hakuwa mtu wa siasa kali kwa hivyo waziri Theodore Sindikubwabo aliteuliwa na kamati ya kijeshi kuwa rais mpya na April 9 Sindikubwabo aliapishwa lakini kuhusiana na kuuawa kwa rais Habyarimana, Wahutu wakadai tukio la kutunguliwa kwa Habyarimana lilifanywa na Watusi. Na hivyo kutumia mauaji hayo kama kisingizio cha kuanzisha mashambulio na mauaji makubwa ya kutisha dhidi ya Watusi. Na mauaji hayo yalihusisha mpaka Wahutu wenye msimamo wa Western. Mauaji haya ndio yakaitwa mauaji ya kimbari. Rwanda mauaji yaliyotekelezwa kwa muda wa siku mia moja. wakati wa mauaji ya kimbari wahutu wakiwaua watusi basi kundi la kijeshi la watusi la RPF lililokuwa likiongozwa na Paul Kagame likaanza harakati za kuwakomboa watusi na kupindua serikali ya Rwanda ya wakati huo ambayo ilikuwa nyuma ya mauaji hayo kwa maana ilikuwa ni serikali 
iliyotawaliwa na Wahutu baada ya mapambano ya siku mia moja kati ya Intarahamwe ambalo ni jeshi la Wahutu linalosaidiwa na serikali dhidi ya RPF jeshi la Watusi chini ya Kagame hatimaye RPF ilishinda vita RPF ilifanikiwa kuliondosha jeshi la Wahutu Intarahamwe wapatao 1040 na kufanya Wahutu zaidi ya milioni mbili kuikimbia Rwanda na kwenda kuishi mafichoni katika nchi za jirani kama Burundi, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Julai mwaka 1994, serikali mpya ikaingia madarakani na akaapishwa rais mpya kuitawala Rwanda, rais Pastori Bizimungu ambaye naye alitokana na kabila la Wahutu lakini sasa aliyekuwa kamanda wa jeshi la RPF Paul Kagame akawa makamu wa rais lakini baadaye Aprili mwaka mbili Kagame akachaguliwa kuwa rais wa Rwanda na Paul Kagame anaitawala Rwanda mpaka sasa This story book Felician Kabuga tajiri tokea kule Rwanda yeye alitumia pesa zake kuagiza makontena kwa makontena ya mapanga ili watu wauane yeye akatumia media yake kupiga hamasa ya kuhamasisha mauaji haya lakini yalipoanza familia yake yeye ilikuwa salama akasafiri nayo na kwenda nayo nje ya nchi hawakudhurika wale wote mimi funzo langu kwenu hasa wa Tanzania wanasiasa hupiga kelele nyingi huonyesha wanauchungu wa kila namna lakini siku mtakapoipoteza amani yenu wakati mnachinjana nyinyi na mama zenu na wake zenu na watoto wenu wao na familia zao hupanda ndege na kwenda Ulaya hilo liweke kichwani kabla hawajakuhimiza kuingia mtaani, kuingia barabarani au kushika mapanga na marungu na bunduki. Kumbuka damu itakayomwagika ni ya mama yako, mkeo na mtoto wako. Jina langu Jamal Mustafa, Jamal April, Professor. This story book. <laughs> 